అందరికీ ఆరోగ్యం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు కార్యక్రమంలో రొమ్ము క్యాన్సర్పై అవగాహన కల్పించుకుందాం భారతీయ మహిళల్లో ఎక్కువగా వచ్చే క్యాన్సర్స్లో కామనెస్ట్ క్యాన్సర్ రొమ్ము క్యాన్సర్ అయితే దురదృష్టవశాత్తు భారతీయ మహిళల్లో రొమ్ము క్యాన్సర్ తొలి దశలో గుర్తించకపోవటం మూలంగా సర్వైవల్ రేట్స్ తక్కువగా ఉంటున్నాయి మరణాలు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి దీనికి ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి అవగాహన లోపం రొమ్ముల గురించి వాటి ఆరోగ్యం గురించి మహిళల్లో అంతగా అవేర్నెస్ లేకపోవటం డాక్టర్ దగ్గరకు లేటుగా వెళ్ళటం ఒక కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు అలాగే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ వాటిని అందిపుచ్చుకోలేకపోవటం మూలంగా కూడా ఈ డెత్ రేట్స్ ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి అని చెప్పుకోవచ్చు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రొమ్ము క్యాన్సర్పై అవగాహన కల్పించేందుకు ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ నెలలో ఎన్నో కార్యక్రమాలు అవగాహన కోసం చేపడుతూ ఉన్నారు గత వారం బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రావడానికి గల రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అలాగే ఒక మహిళ తన రొమ్ములో ఎలాంటి మార్పులు గుర్తించినప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరకు వెంటనే వెళ్ళాలి అనే విషయాలను చూసాం కదా ఈరోజు కార్యక్రమంలో ఒకసారి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డయాగ్నోస్ అయిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి సర్జరీ చేసే విధానం ఎలా ఉంటుంది బ్రెస్ట్ కన్జర్వేటివ్ థెరపీ అంటే ఏంటి అలాగే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డయాగ్నోసిస్ ట్రీట్మెంట్ విషయంలో ప్రతి మహిళ తెలుసుకోవలసిన విషయాలు ఏంటి అనేవన్నీ చూద్దాం ఈరోజు మనతో బ్రెస్ట్ సర్జన్ అలాగే పద్మశ్రీ పురస్కార గ్రహీత డాక్టర్ రఘురామ్ గారు ఉన్నారు కేవలం ఒక డాక్టర్గానే కాకుండా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ సమాజంలో పెంచడానికి సామాజికంగా కూడా వీరి కృషికి గాను భారత ప్రభుత్వం పద్మశ్రీ పురస్కారంతో సత్కరించింది అంతేకాకుండా ఒక డాక్టర్కి ఇచ్చే అత్యున్నతమైన అవార్డు బీసీ రాయ్ అవార్డు కూడా భారత ప్రభుత్వం వీరికి ప్రదానం చేసింది డాక్టర్ రఘురామ్ గారు నమస్తే అండి నమస్కారం అండి ఒక్కసారి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అని డయాగ్నోస్ అయిన తర్వాత ఈ పేషెంట్కి ట్రీట్మెంట్ ఆర్డర్ ఎలా ఇవ్వాలి ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇవ్వాలి అనేది మీ టీంలో ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు అలాగే మీ టీంలో ఎవరెవరు ఉంటారు క్యాన్సర్ అని డయాగ్నోసిస్ చేయటానికి కేవలం ఒక మనిషి వల్ల జరగదు ఆల్వేస్ మల్టీ డిసిప్లినరీ టీమ్ అప్రోచ్ అంటాం అంటే ఒక సర్జన్ ఒక రేడియాలజిస్ట్ అంటే మామోగ్రఫీ అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ గైడెడ్ బయాప్సీ చేసే రేడియాలజిస్ట్ పెథాలజిస్ట్ అంటే మనం బయాప్సీ చేసినప్పుడు ఆ ముక్కని కానీ ఎఫ్ఎన్ఏసీని కానీ స్టడీ చేసి తర్వాత మనం ఆపరేషన్ చేశాక దాన్ని అనలైజ్ చేసే పెథాలజిస్ట్ వీరు త్రీ కోర్ మెంబర్స్ అనమాట అంటే సర్జన్ రేడియాలజిస్ట్ పెథాలజిస్ట్ ప్రైమరీ మెంబర్స్ దీని తర్వాత ద అదర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద టీమ్ ఆర్ మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ అంటే కీమోథెరపీ ఇచ్చే డాక్టర్లు రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ అంటే రేడియోథెరపీ ఇచ్చే డాక్టర్లు అండ్ కౌన్సిలర్స్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సాధారణంగా ఒక పేషెంట్ క్యాన్సర్ అని డయాగ్నోసిస్ అయినప్పుడు ట్రిపుల్ అసెస్మెంట్ ద్వారా మనం డయాగ్నోసిస్ చేస్తాం అది ఫస్ట్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ కౌన్సిలింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్ ఇస్ కౌన్సిలింగ్ పేషెంట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం అది ఏమిటి అనే ధైర్య ధైర్యాన్ని ఇవ్వటం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వటం స్టెప్ త్రీ ఏంటంటే క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు స్టేజింగ్ చేయాలి స్టేజింగ్ అంటే ఈ క్యాన్సర్ ఎక్కడికైనా బయటికి వెళ్ళిందా రొమ్ము నుంచి అంటే లివర్కి కానీ లంగ్స్కి కానీ బోన్స్కి కానీ స్కెలిటల్ సిస్టమ్ కానీ వెళ్ళిందా లేదా టెస్ట్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి అది వెళ్ళని పక్షంలో అప్పుడు మల్టీ డిసిప్లినరీ టీమ్ డిసైడ్ చేస్తారనమాట ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ టైలర్ మేడ్ ఒక ట్రీట్మెంట్ కెనాట్ బి జనరలైజ్డ్ సో క్యాన్సర్ ఉన్నప్పుడు సాధారణంగా నాలుగు రకాల ట్రీట్మెంట్లు ఒకటి సర్జరీ అంటే ఆపరేషన్ రెండవది కీమోథెరపీ మూడవది రేడియోథెరపీ నాలుగోది హార్మోన్ థెరపీ అంటే ట్యాబ్లెట్ థెరపీ ఈ నాలుగు ట్రీట్మెంట్స్ అందరికీ అవసరం లేదు సో ఏ ట్రీట్మెంట్ ఎవరికి ఇవ్వాలి అని నిర్ధారణ చేయడానికి ఈ మల్టీ డిసిప్లినరీ టీమ్ అనేది వారి డెసిషన్ ప్రకారం డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఆపరేషన్ చేయాల్సిన వచ్చి ఆపరేషన్ చేశాక మళ్ళా ఈ మల్టీ డిసిప్లినరీ టీమ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఏం చేయాలనేది నిర్ధారిస్తారు ఏమి చూడాలంటే ఆపరేషన్ అయిపోయాక ఒక పది రోజుల్లో మనకు ఫైనల్ రిపోర్ట్ వస్తుంది ఆ ఫైనల్ రిపోర్ట్లో క్యాన్సర్ సైజ్ ఎంత క్యాన్సర్ గ్రేడ్ ఏమిటి అంటే స్లో గ్రోయింగ్ క్యాన్సరా ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ క్యాన్సరా తర్వాత ఈ క్యాన్సర్ ఆపరేషన్లో లింఫ్ గ్రంథాలు ఎన్ని తీసాం క్యాన్సర్ ఎన్నిటిలో ఇన్వాల్వ్మెంట్ స్ప్రెడ్ అయింది రొమ్ము నుంచి లింఫ్ నోట్స్కి అంతేకాకుండా హార్మోన్ సెన్సిటివ్ క్యాన్సరా హార్మోన్ సెన్సిటివ్ కాని క్యాన్సరా తర్వాత హర్టు అనే ఒక ప్రోటీన్ ఉంటుంది కొన్ని క్యాన్సర్ సెల్స్లో అది ఉన్నదా లేదా ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరించుకుని మళ్ళీ ఈ మల్టీ డిసిప్లినరీ టీమ్ ఈ పర్టికులర్ పేషెంట్కి కీమోథెరపీ ఇవ్వాలా ఇవ్వక్కర్లేదా రేడియోథెరపీ ఇవ్వాలా ఇవ్వక్కర్లేదా అని నిర్ధారణ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇట్స్
అదే ఏజ్ గ్రూప్లో ఉండే మహిళకి కనెక్ట్ చేస్తాం అలాగే ఒక మహిళకి రొమ్ము కన్జర్వేషన్ బ్రెస్ట్ కన్జర్వేషన్ అంటే రొమ్ము తీయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇటీవల కాలంలో అత్యాధునికమైన పద్ధతుల ద్వారా రొమ్ము క్యాన్సర్ వస్తే రొమ్ము రొమ్ముని తొలగించాల్సిన అవసరం లేకుండా జస్ట్ ఆ రొమ్ములో ఉండే గడ్డని తీసి దాని చుట్టూ ఉండే నార్మల్ టిష్యూని తీసి ఆ బ్రెస్ట్ని రీషేప్ చేయటం జరుగుతుంది అందరికీ కుదరదిది కొంతమంది కుదురుతుంది దీనిని ఆంకో ప్లాస్టిక్ బ్రెస్ట్ కన్జర్వింగ్ సర్జరీ అంటారు సో అటువంటి సర్జరీ అయిన వాళ్ళకి ఇంకొకళ్ళు అదే పొజిషన్లో వచ్చి వారు అది చేయించుకోవాలని అనుకున్నప్పుడు ఆ ప్రొసీజర్ చేసుకున్న మహిళకి ఈ సపోర్ట్ గ్రూప్ ద్వారా కనెక్ట్ చేయటం జరుగుతుంది దానివల్ల వాళ్ళకి ధైర్యం వస్తుంది దాని తర్వాత వారు యాజ్ దే ప్రోగ్రెస్ త్రూ ద ట్రీట్మెంట్ కీమోథెరపీ తీసుకున్నప్పుడు ఏం కష్టాలు అనుభవించారు అవి మిగతా వాళ్ళతో షేర్ చేసుకున్నప్పుడు వారి కష్టం తగ్గుతుంది సో అంచేత ఆ సపోర్ట్ గ్రూప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అలాగే ఒకప్పుడు క్యాన్సర్ అంటే బ్రెస్ట్ తీసేయటమే అనుకునేవారు మీరు ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ కన్జర్వేటివ్ సర్జరీ గురించి చాలా చక్కగా చెప్పారు ఇది ఎవరిలో బ్రెస్ట్ కన్జర్వేటివ్ సర్జరీ చేస్తారండి ఎవరిలో ఇది కుదరదు తప్పదు బ్రెస్ట్ తీసేయాలి అని డిసైడ్ చేస్తారు అలాగే మీ టీంలో ప్లాస్టిక్ సర్జన్ ఉంటారా ఇటీవల కాలంలో గత పది సంవత్సరాలుగా ఆంకో ప్లాస్టిక్ ఆంకో ప్లాస్టిక్ అంటే ఏంటంటే ఆంకాలజీ ప్రిన్సిపల్స్ వాడుతూ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ప్రిన్సిపల్స్ వాడుతూ సర్జరీ చేయటం సో దీనిని ఆంకో ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అంటారు ఈ ఆంకో ప్లాస్టిక్ సర్జరీని చేసే ఈ టెక్నాలజీ ఈ సబ్ స్పెషలిటీ డెవలప్మెంట్ బ్రిటన్లో ఇంగ్లాండ్లో నేను ట్రైన్ అవుతున్నప్పుడు అప్పుడే ఆంకో ప్లాస్టిక్ బ్రెస్ట్ సర్జరీ అనే సబ్ స్పెషలిటీ ఫెలోషిప్ స్టార్ట్ చేశారు ఐ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్స్ అనమాట ఆ సబ్ స్పెషలిటీ ఫెలోషిప్లోకి వెళ్ళటం ఎందుకంటే ఇట్స్ హైలీ కాంపిటేటివ్ దేశవ్యాప్తంగా ఇంగ్లాండ్లో తొమ్మిది సెంటర్లు మాత్రమే ఉన్నాయి సో ఆ నైన్ సెంటర్సే ఈ ట్రైనింగ్ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉంది వాళ్ళకి దే హెవ్ బీన్ అక్రెడిటెడ్ బై ది రాయల్ కాలేజ్ అనమాట సో అటువంటి ట్రైనింగ్ ట్రైనింగ్లో నేర్పేది ఏంటంటే ఎటువంటి గడ్డలకి మనము రొమ్ముని కన్జర్వ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే రొమ్ములో గడ్డ మాత్రమే తీస్తే ఒక సొట్ట పడుతుంది సొట్ట ఏర్పడుతుంది ఆ సొట్ట ఏర్పడితే అది సైకలాజికల్గా చాలా ప్రభావం చూపుతుంది ఆ పేషెంట్కి ఫర్ త్రూ అవుట్ అర్ లైఫ్ సో జస్ట్ లంపెక్టమీ చేయటం కాకుండా ఆ లంపెక్టమీలో సొట్ట పడినప్పుడు ఆ సొట్టని పూడ్చి వేసే టెక్నిక్స్ అంటే రొమ్ము టిష్యూని వివిధ ఏరియాస్ నుంచి మొబిలైజ్ చేసి ఆ ఏరియాని ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేయటం ఆంకో ప్లాస్టిక్ బ్రెస్ట్ కన్జర్వింగ్ సర్జరీ అంటారు ఇంతకుముందు కాలంలో ట్యూమర్ని ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ కంటే తక్కువ ఉంటే బ్రెస్ట్ కన్జర్వేషన్ సర్జరీ చేయొచ్చు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ దాటితే బ్రెస్ట్ కన్జర్వింగ్ సర్జరీ చేయలేము అని అనేవారు ఈ రోజున అదంతా మారిపోయింది ఇటీవల కాలంలో గడ్డ కనుక పెద్దగా ఉంటే ఆపరేషన్ చేసే ముందే కీమోథెరపీ ఇవ్వచ్చు దీనిని నియో అడ్జువెంట్ కీమోథెరపీ అంటారు అంటే ఆపరేషన్ చేసే ముందు ఇచ్చే కీమోథెరపీ ఆ కీమోథెరపీ ఇవ్వటం వల్ల సైజ్ రొమ్ములో సైజు గడ్డ సైజ్ తగ్గుతుంది తగ్గినప్పుడు మనం బ్రెస్ట్ కన్జర్వింగ్ సర్జరీ చేయొచ్చు అంతేకాకుండా గడ్డ పెద్దగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో ఆంకో ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ద్వారా బ్రెస్ట్ని రీషేప్ చేయవచ్చు సో అంచేత ఇట్ ఈస్ టైలర్ మేడ్ ఒక పర్టికులర్ పేషెంట్కి ఈ పేషెంట్కి బ్రెస్ట్ కన్జర్వింగ్ సర్జరీ చేసాం కాబట్టి అదే సైజు ఉన్న ఇంకో పేషెంట్కి చేయలేమని చెప్పలేము సో ఆ పొజిషన్ ఎక్కడ గడ్డ ఎక్కడ ఉన్నది దాని చుట్టుపక్కల ఎట్లా ఉన్నది అది ఒకటే క్యాన్సరా రెండు క్యాన్సర్లు ఉన్నాయా దాన్ని బట్టి ఏ సర్జరీ చేయాలనేది నిర్ణయిస్తారన్నమాట కానీ ఇటీవల కాలంలో వచ్చిన పెద్ద చేంజ్ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్ ఏంటంటే బ్రెస్ట్ కన్జర్వింగ్ సర్జరీ కాకుండా ఆంకో ప్లాస్టిక్ బ్రెస్ట్ కన్జర్వింగ్ సర్జరీ అంటే రొమ్ము తీసి రొమ్ములో గడ్డ తీసినప్పుడు ఆ సొట్టని పూడ్చి వేసే టెక్నిక్ అండి ఈ బ్రెస్ట్ కన్జర్వింగ్ సర్జరీ మీరు డిసైడ్ చేశారు చేద్దామని రిజల్ట్స్ ఒకలానే ఉంటాయండి రిజల్ట్స్ ఒకలాగా ఎప్పుడూ ఉండవండి ఎందుకంటే నో టూ పేషెంట్స్ ఆర్ సేమ్ సాధారణంగా ఏంటంటే రికరెన్స్ మన క్యాన్సర్ ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు రాదనే ఉద్దేశంతోనే మనం ముందుకు వెళ్తాం అందుకే మల్టీ డిసిప్లినరీ టీమ్ ఒక సర్జరీయే కాకుండా కీమోథెరపీ రేడియోథెరపీ హార్మోనల్ థెరపీ ఇవన్నీ ఆర్మమెంటేరియంతో మనము మల్టీ డిసిప్లినరీ ట్రీ టీమ్ అప్రోచ్తో వెళ్తాం అంత సక్రమంగా జరిగినప్పటికీ కొంతమందికి క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో రికరెన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అది క్యాన్సరు సెల్స్ రెసిడ్యూల్ సెల్స్ ఉండి అవి ట్రీట్మెంట్ కీమోథెరపీకి రెసిస్టెన్స్ రావచ్చు లేకపోతే క్యాన్సర్ టిష్యూని సరిగ్గా తీయకపోతే కూడా రావచ్చు క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ బాగా చేశాక కూడా నేను చెప్పినట్లు రెసిస్టెన్స్ రావటం వల్ల రికరెన్స్ రావచ్చు అంతేకాకు
మనం మల్టీ డిసిప్లినరీ టీమ్ అప్రోచ్తో కనుక చేసినట్లయితే ఆ పేషెంట్కి ద బెస్ట్ పాసిబుల్ ట్రీట్మెంట్ని వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఆఫర్ అలాగే ఈ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఫలానా స్టేట్లో ఇంతమంది పేషెంట్స్ ఫలానా విలేజ్లో లేదా ఫలానా టౌన్లో ఇంతమంది ఉన్నారు ఇంతమంది రికవర్ అయ్యారంటే ఒక రిజిస్ట్రీ ఉంటుంది కదా ఆంకాలజిస్టులకి మన దేశంలో ఈ క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీ ఎలా ఉందండి ముందు ముందు మెరుగుపడే అవకాశం ఉందా ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టు లక్ష యాభై కొత్త రొమ్ము క్యాన్సర్ కేసులు నమోదు అవుతున్నాయని చెప్పాం కానీ మన దేశంలో రొబస్ట్ క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీ అంటే క్యాన్సర్ నిర్ధారణ అయ్యాక రిజిస్ట్రీలో ఎంటర్ చేయడం అంటే ఒక రిజిస్టర్లో ఈ క్యాన్సర్ రిజిస్టర్ ఎంటర్ చేయడం అనేది క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీ అంటారు ప్రతి స్టేట్కి ఉండాలి యాక్చువల్గా కానీ మన దేశంలో చాలా తక్కువ సో మన దేశంలో వెరీ ఫ్యూ స్టేట్స్ హ్యావ్ గాట్ క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీ అందుకే ఇట్స్ ద టిప్ ఆఫ్ ది ఐస్బర్గ్ అంటాం మనం చెప్పుకున్న లక్ష యాభై కూడా కేసు లక్ష యాభై కొత్త రొమ్ము క్యాన్సర్ కేసులు కూడా ఇట్స్ ద టిప్ ఆఫ్ ది ఐస్బర్గ్ యాక్యురేట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఉండాలంటే క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీ ఉండాలా అది ఇప్పుడిప్పుడే డెవలప్ అవుతున్నాయి మన భారత ప్రభుత్వం కూడా దీని మీద ధ్యానం చేస్తున్నారు అండ్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ అప్లైంగ్ అ లాట్ ఆఫ్ దేర్ మైండ్ టు డెవలపింగ్ రీజనల్ రీజనల్ క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీస్ అక్రాస్ ద కంట్రీ అలాగే ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ విషయంలో ఇప్పటికే చాలా మార్పులు వచ్చినాయి అంటున్నారు సర్జికల్ టెక్నాలజీస్ అన్నీ చాలా కొత్తగా వచ్చాయని మీరు మాతో షేర్ చేసుకున్నారు ఇంకా అర్లీ డిటెక్షన్ విషయంలో కానీ ట్రీట్మెంట్స్ విషయంలో కానీ ముందు ముందు ఎలాంటి మార్పులు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి రెవల్యూషనరీ ట్రయల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్ టు బి సక్సెస్ఫుల్ ఇదేంటంటే రొమ్ము క్యాన్సర్ని తొలి దశలో గుర్తించాలంటే ఇప్పుడు మామోగ్రామ్ చేస్తే ఫ్యూ మిల్లీమీటర్స్లో ఉన్నప్పుడే గుర్తించవచ్చు కానీ ఈ మామోగ్రఫీ చేయించుకోవటానికి ఒక సెంటర్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు మన కంట్రీలో మనం చెప్పుకున్నట్లు ఒక టెబు ఇట్స్ అ క్లాజెట్ టిష్యూ వారు ఆ మామోగ్రఫీ చేయించుకోవాలా ఏదేమైనప్పటికీ కొంత వరకు నొప్పి అంటే డిస్కంఫర్ట్ నొప్పి అనం డిస్కంఫర్ట్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది మినిమల్ రేడియేషన్ ఉంటుంది కానీ ఇట్స్ నాట్ రియలీ డేంజరస్ మామోగ్రఫీ ఈజ్ ద బెస్ట్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కానీ బ్లడ్ టెస్ట్తో జస్ట్ ఒక రక్త బొట్టుతో రొమ్ము క్యాన్సర్ని గుర్తించే పరిజ్ఞానం ఇప్పుడు ముందు ముందుకి వస్తూ ఉంది అమెరికాలో కాలిఫోర్నియాలో పిఓసి అనే కంపెనీ ఒక బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ మార్కర్స్ని ఒక ఫ్యూ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ మార్కర్స్ అబౌట్ ఫోర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ మార్కర్స్ని ఇన్వెంట్ చేయటం జరిగింది అది వారు ఇనీషియల్ ట్రయల్లో అమెరికాలో మూడు వందల యాభై మంది మహిళలకి టెస్ట్ చేయగా very high sensitivity ante 97% sensitivity 100% specificity tho diagnosis chesaru ante mammography kante it is more accurate adi it is too good to be true ancheta india lo idi implement cheyali ani anukunnappudu aa company pratinidhulu nannu kalichinappudu nenu em annanante idi oka country wide trial ganaka chesinatlaite aa country wide trial lo prominent centers lo mahilalu present chesinappudu varilo నార్మల్ పీపుల్ ఉంటారు రొమ్ము క్యాన్సర్ సమస్యలు లేని బినైన్ బ్రెస్ట్ డిసీజెస్తో ప్రజెంట్ చేసిన వారు ఉంటారు క్యాన్సర్తో ప్రజెంట్ చేసిన వారు ఉంటారు ఈ ముగ్గురు ఈ మూడు గ్రూప్స్లో మనం ఇది ట్రయల్ చేసినట్లయితే ఒక పెద్ద సంఖ్యలో మోర్ దాన్ టూ థౌజండ్ విమెన్ అంటే స్టాటిస్టికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ అంటాము అంతమందికి చేస్తే కానీ ఇది ఎఫెక్టివా కాదా అని మనం చెప్పలేము సో అటువంటి ఫిగర్ మాకు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ పేషెంట్స్కి గనక ఈ ట్రయల్ చేసినట్లయితే ఈ మార్కర్సు క్యాన్సర్ లేని వాళ్ళలో నెగిటివ్ రావాలి అలాగే రొమ్ము క్యాన్సర్ లేని బినైన్ సమస్యలు అంటే రొమ్ములో నొప్పి కానీ ఫైబ్రాయిడినోమా కానీ సిస్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ నెగిటివ్ రావాలి క్యాన్సర్లో ఉన్న వాళ్ళల్లోనే పాజిటివ్ రావాలి సో అది మనకి రానున్న ఒక రెండు మూడు నెలల్లో తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది మన హైదరాబాద్లో నేను ఈ దేశవ్యాప్తంగా ఏడు సెంటర్లలో ఇది నేను స్పియర్ హెడ్ చేస్తున్నాను ఈ ట్రయల్ మేము ఆల్రెడీ ఈ దేశవ్యాప్తంగా ఏడు సెంటర్స్లో హయ్యెస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ విమెన్ని మేము రిక్రూట్ చేయటం జరిగింది మోర్ దాన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ నియర్లీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మహిళలు జూన్ ఫస్ట్ నుంచి రిక్రూట్ కూడా చేయటం జరిగింది అలాగే ఈ ఏడు సెంటర్స్లో మోర్ దాన్ థౌజండ్ పేషెంట్స్ ఆల్రెడీ రిక్రూట్ అయిపోయారు ఇంకా రానున్న మూడు నాలుగు నెలల్లో రెండు వేల మంది మేము రిక్రూట్ చేస్తాం దాని తర్వాత ఈ ఈ మార్కర్స్ వీరిలో చెక్ చేసి ఎంత సెన్సిటివిటీ ఉంది ఎంత యాక్యురసీ ఉంది ఎంత ఫాల్స్ పాజిటివ్స్ వస్తున్నాయి చూసి ఇది మేము పబ్లిష్ కూడా చేయబోతున్నాం ఇప్పుడు ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫిట్స్ టుగెదర్ దెన్ దిస్ మే బికమ్ దెన్ దిస్ మే ఐఎమ్ జస్ట్ సెయింగ్ దిస్ మే బికమ్ సంథింగ్ విచ్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ అ ఫస్ట్ లైన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అ మామోగ్రఫీ సో ఇట్ ఓన్లీ టైమ్ విల్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ డాక్టర్ అగ్రామ్ గారు ఈ అక
ప్రతి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఎవిలిన్ లాడర్ అనే కాస్మెటిక్ జాయింట్ న్యూయార్క్లో ఉండే కాస్మెటిక్ జాయింట్ వారి కుటుంబ సభ్యులకి అంటే వారి అక్కకి రొమ్ము క్యాన్సర్ వచ్చింది అప్పుడు వారు ట్రీట్మెంట్ పొందుతున్నప్పుడు వారి స్టోర్స్లో పింక్ రిబ్బన్స్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ నెల రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన మాసంగా గుర్తింపబడింది పింక్ రిబ్బన్ అనేది రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహనకి చిహ్నం సో ప్రతి అక్టోబర్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా సెవరల్ బిల్డింగ్స్ మన ఎంపైర్ స్టేట్ బిల్డింగ్ అవనివ్వండి వైట్ హౌస్ అవనివ్వండి బకింగ్హామ్ ప్యాలెస్ అవనివ్వండి ఐఫిల్ టవర్ అవనివ్వండి పింక్ కలర్తో ఎలిమినేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ పింక్ కలర్ అంటే ఏంటంటే అది కూడా రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహనకు చిహ్నం ఆ కాన్సెప్ట్ తీసుకుని గత పది సంవత్సరాలుగా ఉషాలక్ష్మి రొమ్ము క్యాన్సర్ ఫౌండేషన్ నిరంతరంగా ప్రజల్లో రకరకాల ఇన్నోవేటివ్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా అవగాహన తీసుకుని రావడం కోసం పింక్ రిబన్ క్యాంపెయిన్ అనేది టూ థౌజండ్ సెవెన్లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఆ నేపథ్యంలో పింక్ రిబన్ వాక్ అనేది మొదలుపెట్టాం అక్టోబర్లో ప్రతి సంవత్సరం ఫస్ట్ సండే ఆఫ్ ఎవ్రీ అక్టోబర్ ప్రజల్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చిన వారే కాకుండా రొమ్ము క్యాన్సర్ వచ్చిన వారు వారి కుటుంబ సభ్యులు అండ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ వచ్చి ఆ వాక్ ఒక టూ కిలోమీటర్ వాక్ కేబీఆర్ పార్క్ దగ్గర చేస్తారు మేము మొదలుపెట్టినప్పుడు కేవలం మూడు వందల మంది వచ్చారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో లాస్ట్ ఇయర్ రెండు వేల పదహారులో ఐదు వేల కంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో ఇట్ నౌ హెస్ బికమ్ అ బెంచ్ మార్క్ ఈవెంట్ ఇన్ హైదరాబాద్ క్యాలెండర్ అక్టోబర్లో అలాగే హైదరాబాద్లోనే కాకుండా వరంగల్లో చేసాము ఆంధ్రప్రదేశ్లో విజయవాడలో చేసాము లాస్ట్ ఇయర్ ఏడు వేల కంటే ఎక్కువ మంది విజయవాడలో పార్టిసిపేట్ చేశారు సో ఈ పింక్ రిబన్ వాక్ వల్ల రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన కల్పించడంతో కా పాటు రొమ్ము క్యాన్సర్ వచ్చిన వారికి ధైర్యాన్ని ఇవ్వటం మేమంతా మీతో పాటు ఉన్నామని చెప్పటం కూడా ఒక మెసేజ్ అలాగే పాశ్చాత్య దేశాల్లో ప్రామినెంట్ బిల్డింగ్స్ని ఎలిమినేట్ చేసిన విధంగా మన దేశంలో కూడా హైదరాబాద్లో మన దేశంలో ప్రప్రథమంగా చార్మినార్ అవనివ్వండి బుద్ధ స్టాచ్యూ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అనేది ఎప్పుడు పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు సో త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ కూడా ఎలిమినేట్ చేసాము అలాగే రవీంద్ర భారతి టు రకరకాల బిల్డింగ్స్ అన్నీ పింక్ కలర్తో ఎలిమినేట్ చేయడం జరిగింది పెయింట్ ద సిటీ పింక్ క్యాంపెయిన్ అనేది ఇది మన దేశంలో ప్రప్రథమంగా ఇన్ని ఒక బిల్డింగ్ కాకుండా మన సిటీలో ఇన్ని బిల్డింగ్స్ని పింక్గా ఎలిమినేట్ చేయటం ఇట్ అట్రాక్టెడ్ నేషనల్ అటెన్షన్ ఆల్సో సో బేసిక్లీ ఈ సంవత్సరం కూడా అక్టోబర్ నెలలో హైదరాబాద్లో పింక్ రిబన్ వాక్ చేయనున్నాం అలాగే వరంగల్లో చేయనున్నాం విజయవాడలో కూడా చేద్దామని అనుకుంటున్నాం రాజమండ్రిలో కూడా చేద్దామని అనుకుంటున్నాం సో మా టీంతో పాటు మా మల్టీ డిసిప్లినరీ టీంతో పాటు వీ వుడ్ లైక్ టు సెల్యూట్ సర్వైవర్స్ మా దగ్గరికి వచ్చిన పేషెంట్స్కి ఫస్ట్ ఫ్యూ పేషెంట్స్కి మమ్మల్ని నమ్ముకున్న వారిని మాకు సహకరించిన వారిని వీ వాంట్ టు ఫెలిస్టేట్ ఆల్సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పింక్ రిబన్ క్యాంపెయిన్ సో ఆఖరిగా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే మనం రొమ్ము క్యాన్సర్ని ప్రివెంట్ చేయలేం కాబట్టి ప్రతి మహిళ తమ రొమ్ములు ఎందు అవగాహన ఉంచుకుని ఏమైనా మార్పు ఉంటే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే స్పెషలిస్ట్ని సంప్రదించాలి రెండోది ఏంటంటే ప్రతి మహిళ నలభై సంవత్సరాలు దాటాక ప్రతి సంవత్సరం తప్పకుండా స్క్రీనింగ్ మామోగ్రామ్ చేయించుకోవాలి ఈ రెండు పద్ధతుల ద్వారా రొమ్ము క్యాన్సర్ని చాలా తొలి దశలో గుర్తించవచ్చు చాలా తొలి దశలో గుర్తిస్తే మనం రొమ్ము క్యాన్సర్ని తప్పకుండా జయించవచ్చు డాక్టర్ రఘురామ్ గారు కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ యువర్ గుడ్ వర్క్ అండి అలాగే మా ప్రేక్షకులతో ఈరోజు మీరు రొమ్ము క్యాన్సర్ గురించి ఎన్నో విషయాలు షేర్ చేసుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ అండి నమస్కారం భారతదేశంలోని క్యాన్సర్లలో మహిళల్లో రొమ్ము క్యాన్సర్ ప్రధానంగా ఉంటుంది అయితే దురదృష్టవశాత్తు తొలి దశలో దీన్ని గుర్తించకపోవటం మూలంగా మరణాల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది దీన్ని నివారించుకోవాలంటే ప్రతి మహిళ బ్రెస్ట్ అవేర్నెస్ కలిగి ఉండటం ముఖ్యం అంటే ఎలాంటి మార్పులు కనిపించినప్పుడు వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్ళాలి అనే విషయం ప్రతి మహిళ తెలుసుకొని తీరాలి అంతేకాకుండా నలభై సంవత్సరాలు పైబడిన మహిళలు మామోగ్రామ్ చేయించుకోవటం మూలంగా గడ్డ తొలి దశలోనే గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీని మూలంగా ట్రీట్మెంట్ ముందుగా స్టార్ట్ అవుతుంది మరణాలను అరికట్టుకోవచ్చు వచ్చే వారం అందరికీ ఆరోగ్యం కార్యక్రమంలో మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియాలో వీక్షించవచ్చు మరియు డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియా అలాగే డబ్ల్యూ 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 డాట్ ట్విట్టర్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియాలో ఫాలో అప్ చేయొచ